안녕하십니까. 청간소음 전문가 양성과정을 어, 진행할 어, 주거문화개선연구소의 차상군입니다. 어, 지금 이제 사회적으로 가장 문제가 되고 있는 이 청간소음이라는 부분 자체를 가지고 과연 우리가 이 부분 자체가 폭행이나 살인으로 극단적으로 치닫지 않게, 않고 이웃 간에 어, 일, 완전하지는 않지만 일정 부분의 화목을 유지하면서 공동체 생활을 유지할 수 있는 그 이런 부분들을 어떤 형태로 전개해야 될 것이며 그리고 과연 이런 청간소음이라는 부분 자체가 어느 부, 어느 시점에서 종착역에 다다를 수가 있고 이 부분 자 청간소음이라는 이 민원 상황이 과연 사회적으로 미치는 영향이 어떤 부분들이 있는가를 이제 이 교육 과정에 크게 네 가지로 나눠 가지고 한번 살펴보겠습니다. 어그첫 번째 그 크게 이 교육 과정의 구성은 크게 네 가지로 이루어져 있습니다. 그첫 번째 과정은 이제 청간소음 관리사 양성 과정 저 관리사 양성 과정이다라는 부분으로 나누 그한 부분을 차지하고 있습니다. 어, 이 청간소음 관리사라는 서 현재 한 2,300명 정도가 배출이 되어 있는 상태고 이거 현재 국내에서 유일하게 어, 그 존재하고 있는 자격증이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 청간소음 어, 관련해서 민원이라는 부분 자체를 어떤 형태로 다루면 체계적이고 그 다음에 그 아래층과 위층에 어떤 좀더 나은 어떤 관계를 유지시켜주고 이 부분 자체를 줄기차게 관리해 나갈 수 있는 것인가 라는 어떤 부분들의 어, 자격증 과정을 어, 이 청간소음 관리사 양성 과정에서 어, 한 파트로 진행을 하고 있는 하고 있습니다 그리고 이 청, 나는 이 청간소음 관리사도 관심이 있지만 과연 이 청간소음 이라는 부분 자체가 어떤 것인지를 잘 모르겠다 그래서 기본적인 부분 자체를 조금 배워 봤으면 좋겠다 라는 부분 자체가 이제 청간소음 기초에 치중을 해서 소음이라는 것은 어떤 것이고 그 다음에 이 청간소음 이런 청간소음과 바닥 충격음이라는 것은 어떠한 정의와 원인으로서 이루어져 있는 것인가라는 어떤 부분들 그리고 여기에서 조금 더 어, 들어간 부분 자체는 과연 우리 집에서 발생되는 아파트에 발생되는 소음원이라는 부분 자체를 과연 어떤 어떤 형태로 분리해낼 수 있을까? 그리고 이 발생되는 소음원은 어느 층에서 들리게 될까? 과연 우리 집이 5층이라면 과연 이 우리 집 5층에서 들리는 소리가 아래층 4층에서 들리는 소리인지 아니면 위층인 6층에서 들리는 소리인지 위층 위층인 7층에서 들리는 소리인지 또는 6층에 있는 대각선 층에서 들리게 되는 것인지 이런 어떤 소음을 구, 어, 구분하는 어떤 방법들이 여기에 기초교육에 녹아져 있습니다. 그리고 또한 부분은 본의 아니게 이사를 가야 되는 상황이 펼쳐질 때 과연 이 이사를 갈, 그, 갈 집에 어떠한 부분들을 체크를 하고 간다면 은 내가 청간소음의 피해를 최대한 없애거나 줄일 수 있을까라는 어떤 그런 부분들이 여기에서 기초 부분들로 다뤄지고 있는 어떤 부분들입니다. 그리고 청간소음이라는 세 번째 파트는 지금 이제 청간소음 문제가 굉장히 많은 문제가 되고 있다 보니까 어, 정부에서는 여기에 발맞춰 빠르게 대응을 하고 있습니다. 그래서 어, 공동주택관리법 20조다라는 어떤 법령에 따라서 아파트마다 자치조직인 청간소음 민원을 다룰 어, 자치조직인 청간소음 관리위원회를 구성하도록 하고 있습니다. 그리고 이 관리위원회 자체를 구성과 더불어서 이 위원들이 구성된 위원들 자체가 활동을 했을 때 잡수익에서 활동비까지 지급할 수 있도록 어, 규정을 관리 규약에 규정을 하고 있는 상황입니다. 자 그렇다면 이 청간송 관리 위원회로 내가 들어가서 활동을 하고 싶을 때 과연 이 구성이라든가 운영 방법은 어떤 형태로 가져가면 좋은 것인가라는 어떤 부분들 그리고 활동비라는 부분 자체를 어떻게 받아야 되는 것이며 이거보다 더 중요한 과연 발생되는 민원 자체를 어떤 형태로 나는 접근을 해야만이 좀더 원활하게 접근을 하고 쉽게 이런 부분들을 어, 민원인과 어, 본의 아닌 가해자 쪽에다가 이걸 전달할 수 있을까. 그래서 이런 부분들을 잘 관리할 수 있을까. 이런 어떤 부분들 자체를 심도 있게 다루는 과정이 어, 청간송 관리위원회 양성 교육입니다. 그래서 이 교육 과정에서는 현재 아파트 어, 관리소의 직원일, 직원과 그 다음에 청간송 관리위원회의 
위원으로 임명된 분들을 어, 대상으로 해서 이 가, 어, 교육 과정이 진행이 되고 있는 어떤 굉장히 어, 들어보면 유익한 어떤 어, 과정이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 네 번째는 청간송 관리위원회 예방 관리 방법이다라는 어떤 부분들입니다. 이 부분 자체는 현재 아파트 자체가 어, 감리원의 결과에 따라서 2019년 5월에 감리원의 결과에 따라서 소비자의 문제뿐만 아니라 기본적으로 아파트를 지을 때부터 처음부터 잘못되었다. 쉽게 말하면 시공 단계에서 이 부분 자체가 기준이 미흡한 어떤 아파트들이 너무 많이 있더라라는 어떤 형태로 감사원 결과 깜짝 놀랄 만한 어떤 감사원 결과가 발표가 됐습니다. 자, 이렇다 보니까 그러면 시공 단계에서부터 우리가 이 시공 단계에서부터 청간 소음을 예방하는 방법들은 어떠한 부분들이 있는 것인가? 그리고 시공 단계에서만 끝나는 것이 아니라 시공 후에 그러니까 준공 후에 과연 입주민들이 입주 후에 이 입주민들을 위해서 어떠한 형태로 다뤄가면 청간소음 관리를 어, 예방을 청간소음을 예방 관리할 수 있는 것인가 이런 어떤 부분들을 복합적으로 어, 설명하는 것이 이네 번째 강좌입니다. 그래서 이 청간소음 어, 예방 관리 어, 방법이다라는 이네 번째 강좌는 주로 이제 어, 들으셔야 되는 어떤 부분들 교육청이 우리가 어, 감리원 시공에서 관련되고 있는 감리원과 시공사, 시공에 관련되는 어떤 관계자분들이 이 교육을 들으시면 은아 내가 이 부분 어, 아파트를 지을 때 청간소음 예방을 위해서 시공 단계에서는 어떤 역할을 해야 되는 것이고 시공 후에는 어떤 역할을 한다면 은아 그런대로 청간소음을 예방관리해서 입주민들이 입주를 했을 때 민원을 줄이고 아, 이 우리 아파트에 들어가면 은 굉장히 청간소음에 대해서 어, 효과적인 아파트다라는 소리를 들을 수 있는 것인지 이런 어떤 부분들로 어, 구성돼 강좌가 구성되어 있는 어떤 부분들입니다. 자 그래서 어, 다시 말씀드리면 청간소음을 위한 어떤 청간소음 관리사 그러니까 민간 자격을 딸수 있는 이거는 등록 민간 자격입니다. 민간 자격을 딸수 있는 어떤 부분들 그리고 청간소음의 기초에 과연 내가 소음원이 어느 곳이 소음원이고 그 다음에 이사를 할때 어느 부분에 주안점을 둬야 되는 것인가 그리고 청간소음 관리위원회 구성과 그 다음에 민원 접근 방법은 어떤 형태로 해야만 좀더 우리 아파트가 효과적으로 청간소음에 대응할 수 있는 것인가 라는 어떤 부분들과 그 다음에 시공 전후의 단계에서 감리원과 시공사 관계자가 주의하면서 반드시 체크해야 될 부분들이 어떤 것이 있는 것인가 라는 어떤 부분들로 크게 네 강좌로 나눠서 강좌를 진행을 하겠습니다. 그래서 이 그러면 이 어떤 강좌들의 필요성과 어, 여기에 나와 있는 어떤 필요성 부분과 그러면 여기에 여러분들을 보시기에 어 새로운 직업군이라는 것이 뭔가라는 어떤 부분들을 조금 어떤 어, 의아해 하실 분들이 계실 계시리라고 봅니다. 아 먼저 이, 이 청간 소음에 대해 왜 이런 교육이 필요하고 우리가 청간 소음에 대해서 알아야 되느냐라는 어떤 부분들인데 어, 우리가 아까 본 어떤 이네 강좌 자체는. 1번, 2번, 3번, 4번에 있는 이네 강좌 자체는 아파트 자체 또는 공동주택을 지을 때 시공을 어떤 형태로 할 것인가 라는 부분에 초점을 둔 것보다는 아파트를 짓고 난 다음에 발생되는 입주 후에 발생되는 이 민원이라는 부분을 과연 어떤 형태로 다뤄갈 것인가 라는 부분들에 초점을 많이 맞춰서 진행을 가고 있습니다. 